स्वातीज किचन मराठी मध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत तर कुरकुरीत कांदा भजी तळलेली हिरवी मिरची आणि स्पेशल ही कांद्याची लाल चटणी पाहिली तर पुण्यातील सिंहगडाची नक्कीच आठवण आली असेल किंवा बाहेर जे मिळतात ते कुरकुरीत खेकडा भजी किंवा कांदा भजी तुम्हाला घरी सहजरित्या बनवायच्या असतील तर काही खूप छोट्याशा गोष्टी जर लक्षात घेतल्या तर तुम्ही देखील आरामात हे भजी खूप छान पद्धतीने सहजरित्या कुरकुरीत आणि तसेच बाहेरसारखे टेस्टी बनवू शकता तर सोडा किंवा पाण्याचा सुद्धा आपण वापर न करता पाहणार आहोत पूर्ण व्हिडिओ नक्की पहा तर इथे मी चार कांदे घेतलेले आहेत कांदा कापण्याची सुद्धा एक विशिष्ट पद्धत आहे तर अशा पद्धतीने आपल्याला कांदा अर्धा करून घेतल्यानंतर तर हा जो देठाचा भाग आहे ज्याने पाकळ्या सगळ्या एकत्र जोडल्या गेलेल्या असतात तो देठाचा भाग काढून घ्यायचा आहे देठाचा भाग काढला तर पाकळ्या खूप पटकन वेगळ्या वेगळ्या सुट्ट्या होतात आणि कुरकुरीत होण्यासाठी मदत होते भजी आता याला पातळच काप करायचे आहेत जाडजाड काप नाही करायचे आणि तुम्ही पाहू शकता खूप छान मोकळ्या होतात अशा तर सर्व कांद्याच्या पाकळ्या कापल्या की लगेच मोकळ्या झालेल्या आहेत एका बाऊलमध्ये काढलेल्या आहेत तर आवडीप्रमाणे त्यामध्ये हिरव्या मिरचींचे तुकडे टाकायचे आहेत आता इथे एक टी स्पून एवढे आखे धणे मी कुटून यामध्ये टाकणार आहे अर्धवाट कुटायचे आहेत जास्त बारीक नाही करायचे तर ताजेच कुटून घेतले आपण असे अर्धवट तर खूप छान फ्लेवर येतो भाज्यांमध्ये या धण्यांचा आता आपण पाऊन टी स्पून एवढे ओवा घेतलेला आहे तो ओवा हातावरती चोळून टाकायचा त्याने सुद्धा छान फ्लेवर येतो भाज्यांना एक टी स्पून एवढं लाल मिरचीची पावडर आणि पाव छोटा चमचा हळद आणि चवीनुसार मीठ यामध्ये टाकायचं आहे या व्यतिरिक्त जास्त आपण कोणतंही साहित्य सोडा किंवा पाणी वापरणार नाही आता फक्त बेसन आणि तेल लागणार आहे तर सर्वात आधी कांद्यांच्या पाकळ्यांना हे सर्व मसाले चोळून राह घ्यायचे आहेत साधारण चार मिनटापर्यंत आपल्याला हे चोळत राहायचं आहे थोडासा ओलसर कांदा होईपर्यंत त्यामुळे काय होतं सर्व मसाले ओवा धणे किंवा मिरची मिरची पूड किंवा मीठ सगळा मसाल्यांचा फ्लेवर या कांद्यांना लागला जातो आणि कांदा छान ओलसर झाला की यामध्ये मग आपण थोडं थोडं बेसन टाकायचं आहे तर ही खूप महत्त्वाची टिप आहे की कांद्यामध्ये एकत्र जर बेसन टाकलं आपण तर भजी कुरकुरीत होत नाहीत आणि गोळा होतो अंदाज येत नाही आपल्याला बेसनाचा किती बेसन लागेल तर साधारण अशा पद्धतीने तीन चार तीन चार छोटे चमचे बेसन यामध्ये टाकत आपण अशा पद्धतीने चुरून चुरून आपल्याला हे पीठ मळून घ्यायचं आहे तर अगदी कांदा दिसला पाहिजे एवढंच पीठ टाकायचं आहे त्यापेक्षा जास्त नाही आणि कांदा फक्त एकमेकांना चिकटला जाईल एवढंच आपल्याला यामध्ये बेसन मिक्स करायचं आहे बेसन शक्यतो कांद्यावरतीच टाकायचं आहे भांड्याला खूप चिकटतं अशा पद्धतीने बेसन तर कांद्यावरतीच जर बेसन टाकलं नेमकं की खूप छान कांद्यांना ते बेसन एक संघ होतं चुरल्यानंतर तर तुम्ही पाहू शकता चिकटपणा आलेला आहे सर्व याला तर साधारण एक ते सव्वा कप बेसन एवढंच लागलेलं आहे आता भजी करण्यासाठी बॅटर तयार आहे आणि इथे एका बाजूला छान कडक तापलेलं तेल आहे जास्त अति पण तापवायचं नाही आहे तेलाला धूर निघेपर्यंत त्याआधीच आणि टाकण्याची पद्धत तुम्ही नक्की पहा इथे लक्षात घ्या बॅटर सोडताना आपण गोळा करायचा नाही आहे दाबायचं नाही आहे हलक्या हाताने थोडं थोडंसंच बॅटर आपण घेऊन अशा पद्धतीने यामध्ये भजी सोडायची आहे जेणेकरून कांदा वेगळा वेगळा दिसला पाहिजे यामध्ये आता मध्यम ते मोठ्या आचेवरती आपल्याला हे का कांदा भजी तळून घ्यायचे आहे तर पण त्याआधी अर्धवट भजी तळे की मिरचीला मध्ये चिरा पाडून आपल्याला मिरच्यासुद्धा यासोबत तळून घ्यायच्या आहेत तर भजीच्या घाण्यासोबत जर मिरच्या तुम्ही तळल्या तर मिरच्यांचा एक वेगळाच फ्लेवर तेलामध्ये किंवा त्या भाज्यांमध्ये उतरतो तर खूप छान लागतात असे भजी आता भजी दोन्ही बाजूनी आपल्याला पलटून अगदी सोनेरी रंगावरती तळून घ्यायचे आहेत तर लक्षात ठेवायचे खूप जास्त कडकसुद्धा तेल नसावं आणि आता मिरच्या आपल्या तळलेल्या आहेत त्या आपण काढून घेऊया आणि उरलेले आपले जे भजी आहेत ते देखील खूप छान पद्धतीने सोनेरी रंगावरती आपले तळून झालेले आहेत रंगही मस्त आलेला आहे आणि तुम्हाला डोळ्यांनीच दिसत असतील की किती कुरकुरीत झाली असतील हे भजी तर हे भजी आपण काढून एका टिश्यू पेपरवरती घेऊया 
तर तुम्ही पाहू शकता खूप सोपी आहे पद्धत फक्त काही छोट्याशा गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहेत भजी सोडताना बॅटर एकत्र दाबून नाही टाकायचे आता आपण कांद्याच्या चटणीसाठी एक मोठा कांदा कापून घेतला आहे त्यामध्ये एक मोठा चमचा लाल तिखट चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे आणि महत्त्वाची ही प्रोसेस आहे यामध्ये हेच भजांचं कडकडीत तापलेलं तेल साधारण दोन टेबल स्पून तेल एवढं यामध्ये टाकायचं आहे तर कडकडीत तेल जर या मिरची पावडरवरती टाकलं तर एक मिरची पावडरची एक वेगळी चव लागते तर ही कांद्याची स्पेशल चटणी तुम्ही नक्कीच ट्राय करा तुम्ही कोणत्याही भाज्यासोबत ही चटणी बनवून खाऊ शकता पाहू शकता तर हे कुरकुरीत कांदा भजे आपले मस्त तयार झालेले आहेत तर या पावसाळ्यामध्ये ही रेसिपी एकदा जरूर ट्राय करा सांगितलेल्या टिप्स नक्कीच लक्षात ठेवा तुमचे भजे ही नक्कीच कुरकुरीत मस्त होतील तर रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक जरूर करा चॅनलला सबस्क्राईब करा साईडचं घंटीचं बटन आहे ते जरूर प्रेस करा त्याने माझे व्हिडिओ सर्वात आधी मिळतील पुन्हा भेटूया अशाच एखाद्या नवीन रेसिपीसोबत तोपर्यंत धन्यवाद